哎，欢迎大家回到地产直言堂啊！今天我们要讲讲在买卖过程中绝对不能干的多少五件蠢事啊！对，那在那之前的话，我是你的地产一哥。嗨，大家好，我是九令，我是南家的专业经纪人，每个礼拜给大家带一点小小的干货，让你在买卖的过程中安心不贵。哟哟，讲对哦，一步到位啊！那喜欢这样的干货的朋友，记得帮我们点赞，哎，关注一下，点赞不迷路哦。好，谢谢大家。那在我们当中这位帅哥，重介绍我们的帅哥，对，已经不是第一次来我们节目当中了，这个小马哥。请把你的名字、身高还有婚姻状况啊，没有没有，大家讲一下你是做什么的、啊、大家好我叫 Mark， 那很高兴又再次被请到这个节目。啊、那、啊、我是洛杉矶的贷款经纪，那、啊、来自新梦想贷款，很高兴再次来来到这边。哦，这个广告时间已经完全结束了啊，这个刚刚刚刚开玩笑开玩笑，进入正题，但在进入正题，我们稍微再还是插一下话，我们把最新的市场的 update 给带给大家哈。哎、欸，我们要先先讲一下加州地产经纪协会被告的这个。That's right， 这个。N A R 这个的 National Association of Realtors 就是被告告的内容是什么？就是买家现在开始要付佣金了，对吧？对，买家付买，以前都是卖家付双方，对，现在自己要付自己的喽。对，就是各分千秋啊、呃！大家买的时候，很多人觉得，哎，不对啊，那我身为买家，我的成本提高，其实没有啊。你现在只是之前你的成本是放在后面被隐藏起来，现在就是更透明的，让你看到说你现在就会有这个东西。羊毛出在羊身上。哎，对对，所以这个有羊毛都要稍微薅一下，稍微薅一下啊。<笑>第二个就是这个保险的部分。那我最近听说，大事情，保险在这么严峻的情况下，现在又有变化，现在变说以前有一部分它。说可以，你的 insurer m o n t 是你的贷款的 m o n t 就好了。现在变成说好像要一个 full amount rebuildable value， 是不是这样、欸？不是哦，好像一直都是这样，是不是？不是吧？一直都是这样啊。是，据我所知呢，在银行在贷款的时候呢，买保险是必要的。OK， 对，對银行要确定这个房子在任何事故发生的时候，不管是火灾，不管是任何大型的事故、嗯、天灾人祸，是保险公司会进来帮你把房子重建起来。Oh, okay. 所以你的保险的保额。对，一定要够 cover 你这个房子的重建费用。呃，所以这个跟我理解有一点点出，但是没有关系。嗯、我们每个礼拜反而会给大家 update， 有新的 update 出来的时候，我们让大家知道，好不好？嗯、那言归正传啊，今天聊一聊在房房子的买卖过程中不能做的哪五件事，不能做的事情，经常碰到的。对对对对对。第一个是什么是是是？我们就是根据我们以前的经验，看到很多客人发生一些事情，有点累，没事，帮我擦一下。大家可以尽量避免这些动作，然后会让整个贷款更。更顺畅一些，哎、是是是。那第一呢，在申请贷款期间，尽量避免任何的大额的存款或者大额的转账。哎，我就爱存钱，不行吗？习惯。哎，我妈给我钱不行吗？对、啊，这是可以的。那大家要知道。对于银行来说，买房的头款可以是两个来源。对，第一个是你个人的存款。哎、嗯，那第二个呢，就是所谓的家人的赠与。哦，这是没有问题。Okay. 那银行怎么样去确定这笔钱是从哪？是到底是哪是哪一种呢？嗯，他们会在申请贷款的时候和客人要两个月的 bank statement， 两个月的月结单。哦、OK OK。他们要看这笔钱是不是在账上保留了只两两整整两个月。嗯,嗯如果保留两个月了、哦，那这笔钱就是你的个人的存款。那不是听说？更好是应该汇到 escrow 里面吗？对，如果今天你的头款是你家人去赠与的，你比如我妈妈要赠与我二十万，哎、欸，那这笔钱呢？我们妈妈可以赠与二十万，这么好吗？可以啊，听妈妈好一点以后。哦、對對對为什么周杰伦说要听妈妈的话？<笑>啊、各位是。在美国，头款是可以百分之百赠与的，意思就是说，你不管买多少钱的房子，你的头款都是可以从家人赠与给你。哎，我插一句，除了妈妈、哥哥、姐姐、舅舅、朋友。可以赠与，都可以，可以肯全家的情况，为什么要只肯老呢？各位啊，对不对？我的亲属 ，father in law、mother in law、岳父岳母、okay. cousins， 这些所以头款这部分可以百分之百。啊、呃，头款部分可以百分之百。你说我头款我可以放，我我就说，我军头款就是百分之百，就是全部给他。一百万的房子，三十万的你兄弟姐妹，太好太好了，都是可以的。但是呢，我们血浓于水的感情。对，我们建议，如果你的钱是赠与，对，让你的家人直接从他们的账户把钱打到 escrow， 这样子呢，在 provide 文件的时候会更快，呃，更简单一点。好，那下一个是什么？下一个是什么？呃，第二个呢，就是在申请贷款期间不要换工作。哎呦，那我高升了喂，对不对？可以不可以不可以？这个是可以，更好的，对对对对是没有问题。那在银行在审核贷款的时候呢，他们主要看两点。第一呢，是你工资的金额，哎，你工资金额直接影响到你所能贷款的金额。对对对，我今年我每个月赚两万，我就可以贷到，嗯、比如说五十呃。
八十万贷款，我今天赚五千，那我只能贷到二十万的贷款。OK， 第一是金额，第二是你工作的稳定性跟持久性。什么叫做稳定持久？可不可以给多久？在申请贷款的时候呢，银行会看两个东西，第一，你去年的 W two， 哦 ，OK， 一个是你现在的工资的工资单，去年 W， 那就是说要十二个月以上。是不是十二个月以上？对、uh, ，OK OK， 你一定要给银行证明我有超过十二个月的工作记录 ，OK， 除非你是应届毕业生。哦、oh, ，对 ，OK OK。那在换工作，为什么不要换工作呢？换工作在美国，在银行不知道你是什么行业、什么公司的情况下，对。一般公司在前三个月都是属于试用期，用期对，是的、哎，是的。那如果你的新工作，你刚刚入职，还没有到两个月，还没有到三个月，银行会有怀疑，说你的公司的持久性到底能不能持久？稳定，可能就要请老板这边出信了。是是是，并不是说不会批这个，你就不用来了，就是哎，你要来来、哎、可以啊，你就、哎、我给你个信啊，对，我帮你写辞职信啊。对对对,对，当然，如果在呃贷款期间你换了工作，这个是有一定的工资上提醒，这是好。对,对,对,对，但是你相需要提供的文件跟一呃公司需要提供的证明就相对多了很多。OK， 所以要实现阶级跨越的朋友们，对，尽、呃、量买房的时候就不要，对对对对对,对,对,对。那还有吗？五个，你刚刚说五个事情不要做嘛？现在是第两个、第三个呢？第三个,第三个，第三个就是在贷款期间，尽量避免去申请其他的信用卡或其他的啊、呃、汽车贷款或任何的信用的啊、呃、产品。尽量避免就是。我刚才说，一哥不是很喜欢申请信用卡。对啊，所以我一般就是一个月申请五张这样的，可以不可以？那经常申请信用卡会带来两个害处。哎，第一呢，你一个人在美国一年。有三次查信用的机会是不会影响你信用分数的。哦，那如果你在反复在不停的申请其他信用卡，从第三次开始，你的信用分数每一次都会对你的信用分数造成一定的影响。多少？可以想一下啊，五到十分不等。OK， 但是呢，也是根据每个人情况不一样。那你知道有时候那个 credit card 上面就讲说，你可以免费看你的 credit score， 那我就是自己看一下，那个也会被扣分。哦，你要手贱，你常常看一下。有人给自己补了一刀，说哎呀，为什么这边流血？对对啊，没有关系，这个我大概大概解释一下，银行上。上的信用分数，它只是一个预估 ，OK， 所以它并不是真正的去查你的信用 ，OK，, okay 从银行网站上看你的信用分数是 OK 的，对，但是不要申请信用卡，不要申请任何的贷款 ，OK， 就包括买车跟租车也是一样，没错 ，OK， 好。那第二就是它申请贷款的时候会增加你的个人的开销。那比如说我今天买了一辆车，每个月开销是五百块，嗯，那你就知道你贷款就要少了五百块能够支持的贷款金。对 ，D T I 就算不过来，没错，没错，带的钱就少了。了解了解。好，那第四个。呃，第四个就是在贷款期间，大家刚刚我们有提到说买保险是一个非常长的一个， oh、现在是一个更非常长的一个 process， 对对对对对对所以呢，大家在进 e s c o r t 的时候，一定要立刻跟你的保险公司保持呃有采取联系。嗯尽量越早的拿到一个保险的估价，甚甚至有人讲说，但我知道说未来保险也会变成自己一个 contingency 哈，对，嗯、这个是已经实锤的。那那甚至有人建建建议说，在进 e s c o 的瞬间就开始要找保险了，甚至有人讲说在看房的时候，看到房子很喜欢的时候就就要开始。没错没错，我们建议甚至在看房的时候，如果已经百分之八九十确定这套房子是我们会去买的房子，对对对对对先跟保险公司、保险的经纪打个招呼，打招呼、哦、对，打、okay, 一个估价、okay, 最好。那你能不能给我们一些 tips， 什么样的房子可能要先咨询这个？这个保险的经济就是最高风险的，对高风险的。那这两年开始之后呢，基本上对火灾的要求是，一保险公司对火火灾风险是比较注重的。嗯、对对对。如果你今天看到这套房子，它是离山比较近，或者在山上，哦、有可能火灾区，哦、okay, okay, 是是是，买豪宅，山上的要小心。所以以前那个我家门前有小河，那什么这种这种房子要避免。<笑>后面有<笑><笑>没有开玩笑了，好的房子还是买，但是。对功课要做足了，对对对,对,对,对，现在是这样。那来最后一条， okay, 第五个，最后一条就是，其实这个也是最容最容易避免的。对对对，在买房期间尽量避免安排任何的旅游或者出国的。真真真有人做这种事吗？我要提前庆祝一下。对啊，不行啊，奇怪了，我还一个月的旅游是基本款啊，是什么？我们建议在房子买下来之后，当你当真正拿到那个钥匙之后，你再去庆祝，再去安排。我等不及了，<笑>现在去日本就就是这个礼拜最便宜，你要怎么样？ Yeah. 是是，哎，有没有办法嘛？对。如果他一为什么不行在这时候旅游？是，那第一原因是因为在贷款的时候呢，你们呃贷款在审批结束出贷款文件，基本上是这个这三十天的期限的最后期最后几天。对对对，签贷款文件呢是需要公证员在场的。哦，如果你今天不在美国，对，你在国外的时候是很难找到一个美国的公证员去贷去啊帮你去签这贷款文件。我可以找一个那个 P O A 嘛 ，Power Power of Attorney。
，对、哦、对。P U A， 如果你今天是要找啊、呃、授权给另外一个人帮你签字，对对对,对，一定要在你出国前把授权文件签好。对对对。第二就是，如果你今天出国了，尤其像我们的华人，有时候比如回中国，对对对，你会发现在最后一步汇款的时候。你很多网站上不上去，你没有办法，没有上会卡,会卡住、啊。然后如果你人不在美国国内，你没有办法很能够及时的跟你的银行联系，不去银行，就会导致你的最后的尾款汇不出去也好，汇错了也好，你的。就会造、嗯、会有导致很长的一个影响。这个是不是国家的战争殃及池鱼了？是是是啊，让让我们先不要这个活老百姓就对对对,对,对,对。我会建议尽量避免安排一下。OK， 而而且像 POA， 我知道他们是不是有些东西他们也没有权限去签的，就是他们的权限好像也是受控的嘛。没错没错，在买房 POA 呢，你的的授权人只能帮你签跟这个房子有关的贷款文件。哦，但是钱还是你自己出嘛？钱还是要自己还没有关系。他就是一个代理人，没错没错，还是要。还是要别高兴得太早。对，所以所以买买房的过程中，这个呃拉扯很多，意外很多，然后猫腻也有很多。那请你就不要给自己补刀了，对吧？对，對很多时候刚刚讲这些这个东西，其实都是可以避免的。没错。但是如果你没有买卖的这个经验的话，呃，很多时候你是确实可能发生的。然后我也确实碰过，就是有人到最后一个要去旅行，要去干嘛？哎、啊，我先走走几天。我说你你是怎样？<笑>你要离我们先走一步了嘛，对不对？那你你后事先对后事先，你要不要把后事先办好了，对吧？安把什么事安排好。很多时候，呃，他们在不知道情况下，确实不知道怎么去处理哈。那谢谢这个 Mark 在我们中间有这些提醒，好不好？嗯、那你们公司那最这个最最最强的业务是什么？一般情况，贷款，我们就是任何任何的地产贷款我们都做，不管是居住房贷款，对对对，是 commercial loan， 我们都是非常的专业的。OK， 对 ，OK， 然后也也做不查收入，各方面也都做是吗？对，不查收入，查收入，查收入很强项，你不知道？我是非常，我知道，我知道，但是但是那个，因为大家都说他们是强项，到底谁最强也不是不好说。但是我跟曼尔确实有合作的经验，啊，真的是认真负责的一个好人啊，对对对，对，不是只是有颜值而已啊，主要是有颜值还有功力，跟哎两位都。呃，并存并存，这不科学，不科学的。可是，在我们中间发生了哈。好了，那就谢谢马尔在我们中间的分享，这些干货真的很受用，对吧？对。那希望大家能够好好把笔记抄起来。今天的这个东西对你们有用的话，希望你们能够持续。啊、呃，来点赞关注，然后如果有问题的话，当然也希望你们在我们下面呃留言啊，或者你想要看到其他的想要了解的干货知识，都可以在下面给我们留言哦。对对对，那这个呃，就请大家帮我们这边这个 channel 支持一下，那在里面就谢谢大家啊、哦。那我们今天的所有内容就到这里，那我们谢谢大家，我们就下期再见喽，好，拜拜拜拜，谢谢。拜拜拜拜谢谢